हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बुलियन जेबरा अब हमने इस वीडियो में सीखना कि बुलियन जेबरा क्या होता है जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है बुलियन जेबरा एज ए लेटिस अगर हम लेटिस की टर्म में पढ़े कि बुलियन जेबरा क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो लेटिस होता है एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो उसका ज्वाइन और मीट एग्जिस्ट करता है और उसी सेट में जाता है ठीक है तो अगर कोई लेटिस है एक कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस विद लीस्ट एलिमेंट जिसको हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट जिसको हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं इज कॉल्ड अ बुलियन जेबरा यानी कि जो सा लेटिस कॉम्प्लीमेंटेड भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और उसमें जीरो एलिमेंट भी है और यूनिटी एलिमेंट भी है उस लेटिस को हम बुलियन जेबरा बोलते हैं डेफिनेशन है नाउ डेफिनेशन ऑफ बुलियन जेबरा एज ए अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ए नॉन एम्प्टी सेट बी बेसिकली कोई सेट है बी हमारे पास नॉन एम्प्टी जिसमें कम से कम दो एलिमेंट है जीरो और वन जीरो इज कार्ड जीरो एलिमेंट एंड वन इज कार्ड यूनिटी एलिमेंट ये जीरो मतलब जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है जीरो का मतलब यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है और वन का मतलब है सबसे बड़ा एलिमेंट विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड बार इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इज कॉल्ड बुलन जबरा एक सेट बी को हम बुलन जबरा कब बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एलिजम्स ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ करेगा तभी हम इसको बुलन जबरा बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू बी अगर कोई भी दो एलिमेंट लें उस सेट में से तो उनका एडिशन और डॉट भी उसी सेट के अंदर जाना चाहिए यानी कि उसका ज्वाइन और मीट अगर उसी को बिलोंग करे तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे होती है ठीक है जी आगे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव ला कोई भी दो एलिमेंट ले ले इसका मतलब होता है फॉर ऑल फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू बी कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ होता है थर्ड है जी एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू बी एसोसिएटिव लॉ में थ्री एलिमेंट्स लेने होते हैं ए प्लस बी का सम प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का सम दोनों चीजें सेम आएंगी इसी तरह ए डॉट बी सी इज इक्वल टू सेम एस ए बी डॉट सी ठीक है फोर्थ नंबर पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन द सेट बी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और इसी तरह ए प्लस बी डॉट सी को लिखेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ठीक है जी फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देर एग्जिस्ट टू डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एंड वन इन सेट बी सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है उसमें क्या एड करे कि दोबारा वही चीज आ जाए ए प्लस जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए ए डॉट वन इज इक्वल टू ए वन इन टू ए एडिशन की आइडेंटिटी अलग होगी और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी अलग होगी पांच प्रॉपर्टीज होगी है हमारे पास है सिक्स नंबर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो हर एक एलिमेंट का जो ए बी में है देर एग्जिस्ट कॉम्प्लीमेंट ए बार इन बी सो दैट ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो यानी कि बुलियन जबरा कैसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट आप ले लो उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है ठीक है अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार है तो दोनों का प्लस वन के इक्वल होएगा और दोनों का डॉट जीरो के इक्वल होएगा देन वी से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार ठीक है तो ऐसा सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए होती है नंबर वन दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ला तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक आपका कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी होगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज मिला के एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है इसमें ये छह प्रॉपर्टीज जो अबे करेगा उसको हम बोले जबरा बोलते हैं ठीक है जी क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट बी सिक्स वन टू थ्री इज अ बोलन जबरा जो भी इस तरह के सेट होते हैं इसमें जो रिलेशन होता है वो डिविजिबिलिटी का रिलेशन होता है तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन करने पहले आपने लिखना वी विल डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एस तो पहले आपने ऑपरेशन को डिफाइन करना है ए प्लस बी का मतलब है कि दोनों नंबर्स का एल्सियम ए और बी का ए डॉट बी का मतलब है जीसीडी एल्सियम तो आपको निकालना आता है जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डिवाइडिंग बोथ नंबर सबसे पहले आपने एडिशन और डॉट डिफाइन करना होता है बुलेन जबरा वाले क्वेश्चन पे अब आपने इनका टेबल बनाना है एक टेबल एडिशन के लिए बनाना एक डॉट के लिए बनाना बनाने का तरीका क्या है प्लस लिख के इधर वन टू थ्री सिक्स लिख लो इधर वन टू थ्री सिक्स लिख लो जितने एलिमेंट्स होंगे उसको इधर लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए प्लस का मतलब होता है एलसीएम जब भी डी वाले क्वेश्चन होंगे ठीक है जी तो अब देखो
वन और थ्री कैल्सियम थ्री वन और सिक्स कैल्सियम सिक्स एल्सियम लेना आता है ना आप लोगों को टू और वन कैल्सियम टू 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 कैल्सियम कितना आएगा टू अब टू और थ्री आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को एल्सियम विल बी देयर प्रोडक्ट टू इंटू थ्री सिक्स हो गया टू और सिक्स कैल्सियम कितना आएगा क्योंकि टू के टेबल में सिक्स आता है ऑलरेडी तो टू और सिक्स का जब एल्सियम लोगे तो सिक्स एल्सियम निकल गया ये करके देख लेना आप लोग ठीक है अगर आपको सिखा भी देता हूं ऐसे करते थे छोटी क्लास में ऐसे लिख लो टू गया वन पे ये गया थ्री पे वन वन तो एल्सियम कितना हो गया टू इंटू थ्री सिक्स हो गया टू और थ्री का अब थ्री और वन का एल्सियम थ्री आएगा जो से दो नंबर आपस में कॉमन नहीं है कुछ भी नहीं करता उनका एल्सियम होता देर प्रोडक्ट जैसे थ्री और टू में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एल्सियम होगा दोनों का प्रोडक्ट अगर दोनों नंबर सेम है थ्री थ्री तो एल्सियम थ्री आ जाएगा थ्री सिक्स का एल्सियम सिक्स आएगा अब सिक्स का सबसे एल्सियम लोगों तो सिक्स ही बनेगा सिक्स वन दिक्स सिक्स टू का एल्सियम भी सिक्स होएगा सिक्स थ्री का एल्सियम भी आ जाएगा सिक्स सिक्स का अब जब आपने ये एडिशन की तो जो भी आंसर्स आए हैं वो सारे हमारे सेट के बीच में इसी आए हैं इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लो उनका प्लस कर लो दोबारा डी सिक्स को बे कर रहा है यानी कि ये प्रॉपर्टी ओबे होगी प्लस वाली क्लोजर में अब डॉट का मतलब क्या है डॉट का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वन वन को कौन सा नंबर डिवाइड करता है वन वन और टू को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा मतलब वन ना एक नंबर टू है आपने बताना कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करे डेफिनेटली वन डिवाइड करेगा टू को टू तो करेगा नहीं कभी वन को डिवाइड वन थ्री का भी वन हो गया वन सिक्स का भी वन हो गया टू वन का डिवाइजर कौन सा है वन टू टू का डिवाइजर कौन सा होगा टू आ गया अब टू थ्री वो इवन है वो ऑड है तो दोनों को वन डिवाइड करेगा टू सिक्स का डिवाइजर कौन सा होगा एक नंबर टू एक नंबर सिक्स है तो डेफिनेटली टू दोनों को डिवाइड करेगा हमने लेना है बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है थ्री वन का डिवाइजर वन हो गया थ्री टू का डिवाइजर वन हो गया थ्री थ्री का डिवाइजर थ्री हो गया थ्री सिक्स का डिवाइजर थ्री हो गया सिक्स वन का डिवाइजर वन सिक्स टू का डिवाइजर टू सिक्स थ्री का डिवाइजर थ्री सिक्स सिक्स का तो जब आपने एडिशन कर ली चाहे डॉट कर ली दोनों के जो आंसर है इसी सेट में से जा रहे हैं इसका मतलब ये दोनों चीजें देर फोर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग्स टू डी सिक्स इन दोनों का प्लस भी इसको बिलोंग करता है और डॉट भी इसको बिलोंग करता है इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें अबे हो रही है अब सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी क्या थी सेकेंड प्रॉपर्टी थी मेरी कम्यूटेटिव लाफ तो इसमें सीधी बात है अगर दो नंबरों को प्लस करेंगे उनका उल्टा करेंगे सेम ही आएगा क्लियरली कॉम्पिटेटिव ला होल्ड गुड जैसे आप ले लो थ्री प्लस टू ले लो चाहे टू प्लस थ्री ले लो अब यहां पे थ्री प्लस टू का मतलब फाइव नहीं है बेटा यहां पे प्लस का मतलब एल्सियम थ्री और टू का एल्सियम लोगे तो सिक्स आएगा और टू और थ्री का एल्सियम लोगे तो भी सिक्स आ जाएगा तो ओके okay होगा कॉम्पिटेटिव ला जो आपने एडिशन के लिए करके दिखाया है वो आपने डॉट के लिए भी करके दिखाना है ठीक है अब डॉट का मतलब क्या जी जीसीडी का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है थ्री और टू को वो वन हो गया इसी तरह टू और थ्री की जीसीडी भी वन होगी ठीक है दोनों तरफ से वे हो गया एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी तो आप कोई भी नंबर ए बी सी लेके इसको सेटिस्फाई करके सकते हो जैसे ए तीन ले लो बी आप दो ले लो वन ले लिया ठीक है दो और वन का एल्सियम दो आएगा तीन और दो का एल्सियम छ आ गया एल कंप्लीट होगी अब आर एच एस में आ जाओ ठीक है तीन और दो का एल्सियम पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है तीन और दो का एल्सियम छ आ गया छ प्लस एक का एल्सियम छ आ गया तो एडिशन के लिए अब होगी इसी तरह डॉट के लिए भी करके दिखा सकते हो अब नेक्स्ट है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ए डॉट बी प्लस सी इज सेम एस ए डॉट बी ए डॉट सी ठीक है तो कुछ भी ले सकते हो जूरी नहीं ए थ्री लेना है ए को वन ले लो बी को टू ले लो सी को आप ले लो सिक्स ले लो ठीक है वन ऐसे देखा दो प्लस सिक्स दोनों का एल्सियम कितना होगा सिक्स तो वन डॉट सिक्स वन डॉट सिक्स का मतलब जीसीडी है वन और सिक्स की जीसीडी वन आ जाएगी तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी अब आर एच एस करो ए मैंने क्या लिया था वन बी मेरा टू है वन सिक्स वन और टू की जीसीडी क्या होगी दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है वन वन सिक्स की जीसीडी वन वन प्लस वन एल्सियम वन नहीं आएगा ठीक है इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करके दिखाया आइडेंटिटी लॉ क्या है अब आइडेंटिटी का मतलब है उसमें क्या नंबर ऐड करें कि सेम वही चीज आ दे ठीक है तो एडिशन में क्या होगा जैसे थ्री है थ्री में मैं क्या जोड़ू कि सेम नंबर ही आ जाए तो थ्री में अगर मैं वन ऐड करूंगा क्योंकि तो थ्री और वन का एल्सियम हमेशा थ्री आएगा चाहे वन प्लस थ्री कर लो ठीक है सो वन इज एडिटिव आइडेंटिटी प्लस की आइडेंटिटी है ये 
ठीक है अब डॉट में क्या करना है हमने अब तीन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि द्वारा मेरा तीन ही आए ठीक है तो तीन को बड़े नंबर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो थ्री डॉट सिक्स जब थ्री डॉट सिक्स करोगे तो इनका जो जीसीडी कितना आएगा थ्री आएगा सिक्स डॉट थ्री यानी कि थ्री को इससे मल्टीप्लाई करने पे दोबारा थ्री आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया सिक्स इज मल्टीपिकेटिव डॉट लगा गया मतलब है मल्टीपिकेटिव आइडेंटिटी पूरा लिख सकते हो आप लोग ठीक है जी तो पांच प्रॉपर्टी से वही होगी लास्ट हमारी है कॉम्प्लीमेंट ला अब आपको हर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर उस नंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करे तो वन आ जाए और उन दोनों का डॉट करे जीरो आ जाए इसके अकॉर्डिंग चलाना होता है कॉम्प्लीमेंट ला अब आप जैसे नंबर वन है वन में क्या ऐड करो कि वन नहीं आए ठीक है वन में क्या ऐड करो कि वन आए एल्सियम होता है बेसिकली तो वन का अगर कॉम्प्लीमेंट हम सिक्स बना ले तो वन प्लस सिक्स का एल्सियम अच्छा अब यहां पर वन का मतलब वन नहीं है यहां पर इस वन का मतलब है ग्रेटेस्ट एलिमेंट ठीक है और इसे जीरो का मतलब है स्मॉलेस्ट एलिमेंट और इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है सिक्स और स्मॉलेस्ट कौन सा है वन तो वन प्लस जब सिक्स करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गया और वन डॉट जब सिक्स करोगे जीसीडी तो वन आ जाएगी यानी कि वन का जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों सिक्स है क्योंकि जब वन में सिक्स एड करो तो सिक्स आ रहा है और सिक्स क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट और जब वन डॉट सिक्स करता हूं जीसीडी निकालता हूं तो वन आता है वन का मतलब है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो जीरो तो इसमें है ही नहीं जीरो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो इसका मतलब वन का जो कॉम्प्लीमेंट है सिक्स है और आप ऐसे भी कह सकते हो जो सिक्स का कॉम्प्लीमेंट है वो वन है इसी तरह अगर आप टू और थ्री पे काम करोगे टू प्लस थ्री का एल्सियम सिक्स आएगा टू डॉट थ्री करोगे जीसीडी कितनी आएगी इनकी वन आएगी तो दोनों को प्लस किया ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गया डॉट किया स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया इसका मतलब टू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया तीन हो गया और तीन का कॉम्प्लीमेंट टू क्योंकि आपस में एक दूसरे के ये रेसी होते हैं इस तरह जो D6 का मैंने एग्जाम्पल लिया है इट इज अ बोलियन जेबरा क्योंकि इसमें एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी वे हो रही है एसोसिएटिव लॉ वे हो रहा है एसोसिएटिव ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है आइडेंटिटी लॉ भी हो रहा है कॉम्प्लीमेंट सो वी से दैट D6 सिक्स इज अ बोलियन जेबरा ओके स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और देखिए अब हम सीधे बुक में से चलते हैं तो यहां पर क्वेश्चन है कि एक्स नॉन एम सेट है पावर सेट इज अ बोलियन जेबर तो पावर सेट में जो प्रेशन होते हैं वो यूनियर इंटरसेक्शन का होता है बेटा प्लस का नहीं होता तो कोई भी दो सेट ले लो ए और बी ठीक है तो उनके यूनियन करोगे तो दोबारा उसी सेट में जाएगी और उनकी इंटरसेक्शन करोगे तो भी उसी सेट में जाएगी तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बी होगी इसमें प्लस नहीं करना ए यूनियन बी क्या होगा एक्स को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब पावर सेट को भी बिलोंग करेगा ठीक है जी जो आपने यूनियन के लिए करना वो इंटरसेक्शन के लिए चीज चलेगी ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कॉम्पोटेटिव ला कोई भी दो सेट ले लिए पावर सेट में से ए यूनियन बी करो ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी ये आपने मेरी वीडियो देखी हुई ना फंडामेंटल लॉस ऑफ सेट्स उसी में से चलेगा इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इसको उल्टा करके लिख लो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इट मीन एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए आ गया यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आ गया सिमिलरली यू कैन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए वहां पर एंड एंड चलेगा ठीक है इसी तरह आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा जब भी बेटा एसोसिएटिव लॉ करते हैं उसमें तीन एलिमेंट्स लेने हैं जब भी सेट वाला क्वेश्चन होता है ना वहां पे आपने कैपिटल लेटर्स यूज करने ए बी सी ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ठीक है जी तो हम लेंगे ए यूनियन बी इसको लेके चलते हैं इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इस यूनियन को हटा के और लगाया फिर ये ब्रैकेट तोड़ी यहां पर और लगाया अब आप इन दोनों को अलग कर लो इसको इसको अलग कर लो सी को बाहर कर लो तो ये ए यूनियन बी बन गया और X belongs to C, इसको हटा के यूनियन लगा लेना है अगर आपको इसको पूरा क्लियरली समझना तो फंडामेंटल लॉस ऑफ सेट वाली मैंने वीडियो भेजी उसको रिलेट कर लो तो A यूनियन B यूनियन C का इज इक्वल टू ए यूनियन B की ब्रैकेट यूनियन C के बराबर आ गया तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया अगर आपने यूनियन के लिए प्रूव किया तो उसको इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव करके दिखाओ उसके बाद ठीक है तो देखो यहां पर अब इंटरसेक्शन के लिए भी उसने इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है ठीक है जी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने वैसे कैसे पढ़ा था ए डॉट बी प्लस सी ठीक है डॉट को इंटरसेक्शन ले लेते हैं और प्लस का जगह यूनियन ले लेते होते हैं सेट में ठीक है जी तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिखो ए इंटरसेक्शन को एड लिख लिया बी यूनियन सी को वैसे का वैसे लिख लिया ठीक है जी फिर इस यूनियन को हटा के और लगा लिया फिर आपने ए और बी को कंबाइन करना ए और सी को कंबाइन करना और ये वाला सिंबल बीच में जाता है ये
जो हमने ऊपर सोच लेकर ये किस ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था हमने स्टार्ट यहाँ से किया था ये देखो ठीक है जी यहाँ से स्टार्ट किया था और ये इसके इक्वल आ गया इसी तरह इसका सेकेंड वाला प्रूव करना सेकेंड क्या था हमारे पास ए प्लस बी सी दैट विल इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस उसके अकॉर्डिंग इसको भी प्रूव कर देना आपने अब हमारे पास आ गया आइडेंटिटी लॉ और रह गया कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी लॉ क्या होता है अब सेट थ्योरी में फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ए में यूनियन करोगे फाइव के साथ तो ए ही आएगा और इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एक्स क्योंकि ए की इंटरसेक्शन एक्स के साथ करोगे एक्स बड़ा सेट है तो ए ही निकल के आएगा क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ एक्स तो फाइव जीरो एलिमेंट निकला आइडेंटिटी का एक्स यूनिटी निकला ये हमारा स्मॉलेस्ट है ये सबसे बड़ा है अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी मैंने बताया था ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन ए डॉट एज इक्वल टू जीरो तो इसमें जो वन है ना वो आपका एक्स है जीरो जो है फाइव है ठीक है तो ए का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो डेफिनेटली एक्स सेट ही बनेगा क्योंकि जब भी कोई सेट होता है जैसे ये ए है तो बाहर उसका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का पूरा करें एक्स सेट बन गया मेरा ठीक है और दोनों का कॉमन क्या है ये ए है ये बाहर कॉम्प्लीमेंट कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो फाइव आ जाएगा इसका मतलब जो ये पावर सेट है ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कर रहा है बोलन जबरा वाली तो इस तरह मैंने आप इसको वीडियो में आपको सिखाया कि डेफिनेशन क्या है बेसिकली बोलन जबरा को प्रूव करने के लिए छह बातें आपको प्रूव करनी है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथ